ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபோரில் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா வென் அ நம்பர் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இட் பிகம்ஸ் ஒன் ட்வெண்ட்டி ஃபைன் த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அ நம்பர் அப்போது நான் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறேன் அந்த நம்பரை அப்போது இப்போ நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா X is decreased by 25 percentage. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸுங்கிறது எக்ஸுங்கிறது டிக்ரீஸ்டு பை ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ்டுனா மைனஸ் புரியுதுங்களா எக்ஸ் இஸ் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது எதுலேருந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஆஃப் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இட் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்படி ஆகும் போது இட் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டினா இதோட ஆன்சர் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு அர்த்தம் ஃபைன் த நம்பர் நம்ம அந்த எக்ஸோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்துச்சுன்னு புரியுதுங்களா எக்ஸுங்கிற நம்பர் டிக்ரீஸ்டு பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுங்கிறது ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா ஒரு இதுலேருந்து எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வேணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான் இது ஓகே இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்ணி எப்பயும் போல் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது தான் சேம் கான்செப்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னால் பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் நான் இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ நம்ம இதில் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம இங்கே இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மீதி இருக்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பை இந்த ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இல்லை கேன்சல் பண்ணலைன்னா அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே பண்ண மாதிரி கேன்சல் பண்ணாலும் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஏன்னா இங்கே பை ஒன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் இல்லையா டினாமீட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் சப்ராக்ட் பண்ணணும் சேமாக இல்லாததுனால நான் இங்கேயும் ஃபோர் வர வைக்கணும் அதனால் இதை ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நியூமரேட்டரையும் பண்ணணும் டினாமினேட்டரையும் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லைன்னா இது புரியலன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை ஃபோர் இன்டூ எக்ஸு ஃபோர் எக்ஸு ஒன் இன்டூ எக்ஸு எக்ஸு பை போட்டு டினாமினேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ நான் டினாமினேட்டர் ஃபோருன்னு வர வைக்கணும் அதனால் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் டினாமினேட்டரை சேம் பண்ணணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி புரியுதுங்களா இப்போ அவ்வளோதான் டினாமினேட்டர் சேம் ஆயிடுச்சு நியூமரேட்டர் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் ஒரே ஒரு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோர் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகும் ஏன்னா டிவைடில் இருக்குல்ல அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோரு நெக்ஸ்ட் இந்த த்ரீ வந்து டிவைடில் வரும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இப்போது கேன்சலேஷன் தான் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் இந்த ஜீரோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே இதே சமில் வந்து இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியும் போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இஃப் வி ஸ்டார்ட் வித் த குவான்டிட்டி ஏ அண்ட் தென் டிக்ரீஸ் தட் குவான்டிட்டி பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வி வில் கெட் த டிக்ரீஸ்டு குவான்டிட்டி ஆஸ் D is equal to 1 minus x by 100 into A. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது டிக்ரீஸ்ட் அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இந்த எக்ஸுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் எக்ஸுங்கிறது பர்சன்டேஜ் அவங்களே அந்த பர்சன்டேஜை ரிமூவ் பண்ணி பை ஹண்ட்ரட்னு ஃபார்முலாலே கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஏ இப்போ இந்த ஏவோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டி இருக்க இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஏ இப்போ ஏ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ மட்டும் அந்த
ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்